Oi, gente, meu nome é Daniela Ribeiro, artesã, bonequeira, trazendo fofuras pra vocês aqui hoje. Olha só, gente, trazendo essa coelhinha linda aqui pra vocês aprenderem hoje. Muito fácil de fazer, tá, gente? Olha só. Passo a passo detalhado com molde disponível lá no direct do meu Instagram, tá? Gente, olha só, essa coelhinha é feita no tricoline, tá? Tecido 100% algodão, tecido que não estica, que vocês têm aí na casa de vocês, tá? E que se vocês não tiverem, é muito fácil de encontrar, tá bom? Qualquer tecido e, de preferência, o tricoline, que é o 100% algodão, tá? Mas ela não tem muita exigência de tecido, não, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa orelhinha tem um truquezinho pra ficar assim pra cima ou como vocês quiserem, ó. Vocês podem dar uma movimentada nela aqui e ajeitar, tá? Ou se quiser deixar caidinha, tá bom? E, gente, tem também, eu trouxe uma também aqui, olha só, feita... Na pelúcia velboa, que é uma pelúcia também fácil de encontrar, tá? Esse tecido é bem facinho de encontrar. Ela é uma pelúcia baixinha, tá bom? E aqui fiz com o molhinho bordado. E nessa opção pintada, eu vou estar tá ensinando no tricoline pra vocês, que eu tenho certeza que vocês têm muito mais facilidade de encontrar, e até vocês podem ter aí na casa de vocês, tá bom? Então, como eu quero facilidade pra vocês, o molde vai dar pra fazer das duas formas. Caso vocês tenham aí um tecido que estique, melton... É, Uniflock, Microsoft, vocês podem estar tá fazendo ela. Então, assim, eu fiz essa aqui na pelúcia velboa pra mostrar pra vocês essa variedade de tecido que vocês podem estar tá usando. Porque vocês me perguntam, Dani, posso usar no, no Microsoft? Posso usar no, no... Então, pode, tá, gente? Eu já fiz essa aqui pra mostrar pra vocês que pode. Olha, essa aqui é na pelúcia velboa. E essa aqui eu vou... Que a gente vai fazer o passo a passo é no tricoline. Então, vamos lá, gente. Pra não alongar muito o vídeo, eu vou baixar aqui pra gente começar o passo a passo, Tá? Então, gente, olha só. Deixa eu só posicionar mais pra cá um pouquinho. Isso. E agora vamos começar o passo a passo dessa fofura. Gente, olha. Eu utilizei pro corpinho esse tricoline aqui, é, que é, na verdade, 100% algodão. Ou pode ser o percal também, tá, gente? Pode ser percal também. Eu gosto bastante do percal. É, eu utilizei essa cor aqui, tá? Que era a cor que eu tinha aqui disponível. É, e pra roupinha, eu utilizei esse aqui, gente. Que pra roupinha, olha só. Nessa aqui, eu coloquei esse poazinho, que eu acho lindo, né? E nessa aqui, eu já coloquei esse aqui de listinha, que é lindo também, tá? Mas aí, vocês vão é, usar o tecido que vocês têm aí, tá? Então, olha só. Muito fácil de fazer, tá? Vou começar logo aqui pela roupinha dela. O vestidinho é muito fácil, é um molde só, tá, gente? E você só posiciona, olha só, tecido direito com direito, posiciona o molde do vestidinho aqui, tá? Todo, risca por toda a volta aqui e recorta, tá bom? E aí, depois disso, vocês já terão aqui a partezinha do vestido. Eu adiantei isso pra não ficar o, o vídeo muito longo, tá, gente? Aí já tem a partezinha do vestido, já separa. E pro corpinho, olha só, pro corpinho é a mesma coisa, tá? Só vou mostrar aqui o que tem de diferente, eu vou falar pra vocês. Ó, com tecido duplo aqui, tá? Tecido duplo. Pode ser assim, ó, vocês dobram assim, tá? Tanto faz, isso aí, a ordem aqui não interfere no resultado. Vocês fazem como vocês achar melhor. Ó. E aí, com o molde, olha só, do corpinho. Ó, molde do corpinho. O molde do corpinho, vocês vão posicionar riscar ele ao redor, tá? Ó, vocês vêm aqui, risca ele todo, sem segredo. O lápis 6B, tá, gente? A caneta é só pra vocês, pra cons vocês conseguirem ver. Riscou e recortou, tá? Então, aqui não tem segredo também. Riscou, recortou. Já temos aqui o corpinho, tá? As perninhas, vocês vão fazerem isso também. Vocês vão riscarem, tá? Por, por a volta, as duas vezes, tá? Na perninha, risca uma vez, dobra pra cá, risca outra vez, tá? E já vai ter as perninhas aqui riscadinhas. As pernas não precisa destacar. Pode riscar e deixar aqui, costurar aqui e depois corta, tá bom? Então, aqui já temos as perninhas riscadas, tá? E os bracinhos, a mesma, o mesmo processo das perninhas, tá bom? O bracinho, o mesmo processo das perninhas. Vocês vão riscarem aqui no tecido e deixar num pedacinho de tecido assim, tá, gente? E aí, pode, e aí costura e vai deixar, gente, sempre essa partezinha aberta, tá? Essa parte aberta e essa parte aberta. Nas pernas, 
a mesma coisa, tá? Essa parte reta aberta e essa parte reta aberta e vamos costurar aqui e vamos deixar uma aberturinha aqui que eu vou falar na máquina pra vocês, tá? Pra gente desvirar. Então, olha só, no molde eu vou colocar esse piquezinho, tá? Aqui, ó, você vai riscar a perna e já pode até fazer no tecido mesmo, porque aqui é do lado avesso, né? Esse piquezinho aqui na lateral das pernas, que é por onde a gente vai virar, tá bom? Então, os braços e as perninhas ok, corpinho ok, só falta orelhinhas. Gente, a orelhinha, eu gosto de fazer assim, é opcional, tá? Vocês podem estar tá fazendo de outra forma, ó. Eu gosto de deixar uma partezinha do tecido e a outra partezinha branca, ou a cor da, 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 do, da pelezinha, tá bom? Dupla, assim, que essas duas cozinhas, como eu fiz nessa também, ó, tá? Então, vou estar tá ensinando assim pra vocês. Então, aí, como é que vocês fazem pra fazer a orelhinha desse, dessa forma? Vocês vão posicionar... Eu, fa... eu fiz assim, olha só, recortei a orelha, é, recortei duas vezes desse tecido, tá? Ó, recorto duas vezes desse e duas vezes do tricoline. Duas vezes da estampa, tá bom? E aí... Só recortar aqui pra vocês, ó. Pronto. Esse mesmo processo você faz no tricoline e depois você une, tá bom? Ó, você faz esse mesmo processo no tricoline, recorta essas duas partes e aí depois você une, ó, direito com direito aqui. Tá? Ó, só montando aqui porque às vezes vocês podem ficar na dúvida, então agora não tem mais dúvida. Prontinho. Temos a orelhinha aqui, uma partezinha lisa e a outra partezinha estampada, tá bom? Então, já temos nossas partezinhas todas, né? Ah, gente, e o shortinho dela também, eu vou disponibilizar o molde pra vocês. Eu acho que eu não vou passar o passo a passo do short, porque eu já ensinei na aula da boneca pra iniciante, que tem aqui no canal, é só vocês darem uma olhada lá, boneca pra iniciante, e tem o um passo a passo da calcinha, e é exatamente igual, só muda o tamanho, tá bom? Então, vocês assistem lá pra não alongar muito esse vídeo aqui, tá? Calcinha, eu vou deixar o modo disponível, vocês assistem o passo a passo no vídeo da bonecas, boneca para iniciante, que tem aqui no canal. Aproveita, se vocês não sabem fazer a boneca ainda, já aprende a fazer a boneca também, tá bom? Então, gente, aqui já descarto o tecido pra lá. Né? Vou posicionar minha alcinha aqui e agora o passo é irmos para a máquina, tá bom? Eu vou virar o, o celular para cá para vocês acompanhar o passo a passo. Ah, gente, antes que eu esqueça, é, no, no... Esse tecido não vou utilizar. Tá um pouquinho torto aqui, posicionamos para cá. Eu gosto que vocês vejam direitinho para que vocês consigam entender. Gente, ó... Aqui, é, no vestidinho, nessa parte, olha, eu gosto de colocar essa rendinha aqui, tá? Então, essa rendinha é um, só um charme mesmo, tá bom? Pra embelezar mais a nossa fofurinha. E eu utilizei nessa aqui, essa rendinha aqui, tá? Uma rendinha que vocês compram em qualquer armarinho e aí é ao gosto de vocês, né? Essa aqui é mais em conta, ó. Vocês podem estar tá usando essa também, que fica lindo também, tá? Nada impede. Vocês estão tá utilizando essa. Inclusive, nessa eu vou colocar essa daqui mesmo, pra gente ver como é que vai ficar tão linda quanto, tá? E vamos usar também o viés pro vestidinho, tá? O vestidinho é um passo bem simplesinho de ser feito. Vamos usar também o viés e depois uma fitinha de cetim pra gente passar nele aqui e colocar no pescocinho. Tá certo? Então, gente, vamos começar. Vou só ligar minha máquina aqui. Vamos começar pelo cor corpinho dela aqui, tá? Ó. As perninhas, tá? Vou começar aqui pelas perninhas. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Eu até coloquei um alfinete aqui, ó, gente, pra não esquecer, tá? De falar pra vocês que é a aberturinha que vocês deixam. Porque, às vezes, no vídeo, a gente acaba se passando e aí a gente não fala e, às vezes, é uma coisa muito importante. Mas aqui também, na montagem, né, eu iria falar. Mas, de toda forma, ó, vocês começam a costurar aqui. Aqui para, dá um retrocesso, deixa essa abertura e recomeça aqui, tá? Eu vou tirar aqui o alfinete e vamos lá pra máquina. Então, ó, 
Começa com retrocesso. Aqui faz mais um retrocessozinho. Aí pula essa abertura, tá? Pula aqui essa partezinha, recomeça. Aí vem por toda a volta. Vai levantando o pé calcador aqui na voltinha, ó. Até eu levanto, tá vendo? Ó, nessas curvinhas assim, a gente levanta. O importante é que a peça fique bem feitinha, tá? <risos> ó, volta, faz o mesmo processo na outra perna. Deixa a abertura. Levanta. Recomeça. <risos> Gente, olha, por que eu quis trazer essa peça aqui no, no, no tricoline? Porque eu quase não faço nada no tricoline, né? Quem me acompanha sabe que minhas bonecas que são, na, são de malha, né? Malha cotton, que é o que eu utilizo, malha cotton, 10% para todos que me acompanham. Então, eu praticamente... E, inclusive, eu quero trazer pra vocês também, gente, é, uma, os bracinhos agora, tá, gente? Ó, os bracinhos. Começa com o retrocesso e termina também e deixa essa partezinha aberta. Eu quero trazer, gente, uma boneca no tricoline pra vocês, tá bom? É, é, eu, é, é, já é, eu creio que isso aí eu até já comentei em algum vídeo, né? Que eu vou trazer pra vocês, pras meninas aí, principalmente... Que tem muita dificuldade de encontrar malha, tá? Tem, tem meninas aí que relatam pra mim que tem muita dificuldade de encontrar malha. Então, eu vou estar tá trazendo uma boneca no tricoline pra vocês aí. E eu não costumo trazer... Que aí, assim, eu falo tricoline, tá, gente? Mas pode ser algodão cru. Quando eu falo tricoline, é só pra, pra falar que é um tecido que não estica. Ou percal também. Eu gosto bastante do percal. Percal um tecido sempre sem algodão. Aí tem o percal que o. É, 200 fios, 240 fios, né? Que vai melhorando aí a, a trama deles de acordo com os fios, ó. Passamos aqui, tá? Perninha e bracinho. Tá bom? E agora a orelhinha. Vamos fazer aqui essa orelhinha, ó. Direito com direito do jeito que ela tá. A gente só costura aqui em volta, tá? Costuramos em volta, deixando essa partezinha aqui retinha aberta também, ó, tá? Aqui aberta. Então, vamos lá. Começa com retrocesso, porque depois a gente vai... Vamos desvirar. A orelhinha, a hora de desvirar, é um pouquinho xaropeira, porque ela fica pequena. Mas... Consegue a outra, ó, a mesma coisa, tá? Passa aqui, deixa a parte aberta. Gente, esse vídeo foi um pedido de uma inscrita aí, tá? Que pediu pra trazer alguma coisa de Páscoa. Uma coelhinha fácil de fazer. Então, eu trouxe essa, que é bem fácil. E, gente, eu aceito sugestões, tá? Vocês mandem aí sugestões do que vocês querem, que eu trago aqui pra vocês. Então, agora, gente, olha só, o próximo passo, deixa eu só ligar aqui meu... Que tá... O calor chegou seguro aqui. Ó, agora a gente vai recortar, tá? Vamos recortar pra gente embutir no corpinho. Ó, deixando a margenzinha, tá? Nunca corta é, muito em cima da costura, pra não acontecer... Acidente de romper a costura. Ó. Gente, e tem e tem a com relação às perninhas aqui, a minha eu fiz as perninhas por fora, tá? Sem embutir. Eu Coloquei ela com os pontinhos por fora mesmo, porque eu acho, eu acho que é importante também, né? A gente não, às vezes a gente tá com pressa e, e às vezes a gente não sabe, não tem muita prática para embutir. Então a gente faz 
é, as perninhas sem deixar essa abertura aqui, só aqui. E a gente coloca as perninhas, enche elas e depois a gente coloca aqui no corpinho com pontinhos, como eu fiz na minha, olha só. Só vou baixar a calcinha aqui pra mostrar esse detalhe pra vocês, ó. Eu coloquei depois as minhas perninhas, tá? Aqui ela tem pontinhos, mas, gente, o artesanato é normal ter pontinhos, tá, gente? É um artesanato, é um trabalho feito à mão, então a minha tá com pontinhos aqui, tá? Agora essa eu vou mostrar pra vocês que tem outra forma, porque assim, eu gosto sempre, gente, de trazer pra vocês essa, essa variedade, essa, essas duas opções, que aí, ah, não, não sei fazer, Dani, não sei embutir, coloca assim, ó. Não deixa essa abertura na lateral, só aqui, e coloca assim com pontinhos, fica uma graça também, faz uns pontinhos bem feitinhos, tá? Ou da forma que a gente vai fazer hoje. Então, eu já tô trazendo pra você das duas formas, tá? A forma que a gente vai fazer hoje é embutido. Eu vou mostrar pra vocês que tem como. Então, aqui terminou de recortar, desvira. Porque as meninas é fã do embutido, né? A maioria de vocês aí é fã do, da, da peça embutida. Então, vamos lá fazer embutido. As perninhas. Os bracinhos eu vou colocar também com pontinhos hoje. Ó, desvira aqui. Os dois. E isso é pra vocês verem, gente, que tem várias possibilidades de se fazer boneca, né? Ah, não sei de um jeito, mas tem, sempre tem outro jeito. Sempre tem outra forma de vocês estar fazendo aí que vocês vão conseguir. Ó, as perninhas, tá? Então, aqui, a gente já pode começar aqui, ó. Eu gosto de começar por aqui, por onde a gente vai deixar. No corpinho também, eu vou deixar lá no molde. Vai ter uma partezinha que é pra vocês deixar a abertura pra desvirar, tá? Então, ó, essa partezinha aqui. Eu gosto de começar a costurar por aqui. Então, vamos lá. Começa com retrocesso e aí vem por toda a volta da cabecinha... Cuidado, tá, gente? Aqui precisa ter cuidado. A hora de desvirar, vamos dar uns piquezinhos nela. Se eu esquecer, mas eu já tô falando, porque vocês aí não esquecem. Como eu trabalho muito com malha, então não costumo dar esses piques. Mas eles são importantes, principalmente aqui, ó, tá? Às vezes eu esqueço. Ó. E aí, quando chega aqui no final, é onde... A gente vai parar pra colocar as perninhas, ó. Chegou aqui no final, tá? A gente vai colocar as perninhas aqui, ó. A gente vai levantar aqui, ó, tá? Levanta aqui a parte do corpinho. E as perninhas, eu gosto que, ela, que elas fiquem... Eu quero que elas fiquem assim, ó, tá? Então, a gente vai colocar pra cima, assim, ó. Aqui dentro do corpinho. Simples, não é, gente? Muito simples, ó. Simplesmente, a gente vai posicionar aqui, ó, as perninhas dessa forma que eu quero que fique, tá? Então, é já aqui, ó, bem aqui mesmo, tá bom? Só que aí, ó, o que, que a gente vai fazer aqui pra gente costurar? A gente vai jogar ela pra dentro do corpinho, ó. Vamos jogar elas pra dentro aqui do corpinho, as perninhas. Dessa forma, tá, gente? Então, ó. Ó, jogou pra dentro. Posiciona aqui, ó, tá? Espero que vocês estejam entendendo. Ó, essa aqui, a mesma, ó, essa daqui já tá pra dentro do jeitinho que eu quero, posicionadinha aqui, de, ó, tá? E aí a outra a mesma coisa, se eu quero que ela fique assim, então a gente posiciona ela pra dentro assim, ó. Posiciona ela lá pra dentro. Coloca aqui juntinho com a outra, ó. E, ó, colocou, tá? Tá? Juntinho com a outra, olha, vem com a partezinha e cobre aqui, ó. Vamos fazer um sanduíche e vamos finalizar aqui. E as perninhas vão ficar embutidas. Tá? Às vezes a primeira não fica certinho aqui, mas não tem problema. Aqui vai shortinho, a calcinha, tá? Então não tem problema não, mas vai ficar embutidinha as perninhas. Se vocês quiserem embutir os bracinhos, é só recortar daqui, já tá recortado aqui no caso. E posicionar aqui e passar também. Então, é simples, tá, gente? Mas eu aqui vou colocar com pontinhos, pra vocês verem como é. Prontinho. Terminou aqui com retrocesso. Deixa essa aberturazinha aqui, ó, pra abrir, tá? E vamos deixar o corpinho separado aqui, ó. E vamos lá pra 
e a orelhinha também, vamos para a roupinha logo, né? Porque aí quando eu for lá para a mesa, a gente já vai de uma vez. Desligar a máquina por conta do barulho aí, para vocês que eu acho que atrapalha um pouco, ó, gente. Aqui, como é que a gente vai fazer o vestidinho? Tá as duas partes aqui do vestidinho, tá? Posiciona aqui direito com direito e vamos passar uma costura reta aqui nessa lateral. Passou a costura reta aqui. Ó, abre o vestido, tá? E agora vamos passar o viés aqui. Então, o viés a gente vai passar aqui, aqui, aqui e aqui e aqui. <risos> tá? Toda essa parte aqui. Eu vou mostrar pra vocês, porque é bom mostrar, né? Ó, o viés comum... Tô falando certo, gente? Viés é véu. É viés. <risos> é muito engraçado, porque eu confundo isso aqui com velcro. É viés. Posiciona aqui, ó. Só vai posicionando aqui e costurando. Esse vestidinho aqui, eu que inventei essa forma de fazer dessa forma com velcro, tá? Foi eu que inventei aqui, eu que criei aí essa forma de fazer assim. E a forma de colocar a fitinha também, que eu vou colocar aqui, ela é bem diferente também. Foi eu que, que criei também essa forma. Mas eu já quero falar que tenho várias outras formas, tá, gente? De fazer. Então... <risos> É, não se prenda somente a esse forma que eu tô ensinando, não. Ah, eu sei fazer esse vestidinho de outra forma. Então, vocês fazem, tá bom? Eu que fiz assim, dessa forma. Eu tava com... querendo muito aprender esse vestidinho assim, simples. E pra passar a fitinha que eu vou mostrar pra vocês, eu, não, eu, eu preciso, eu acho que é de um... Eu acho que é de um grampinho. O seu alfinete de segurança, alguma coisa assim. E eu não tinha em casa, né, no ateliê, e aí eu só vou passar assim, dessa forma, que é com agulha, tá, gente? <risos> então, eu consigo passar e vou mostrar pra vocês a forma que eu faço aqui, né? Mas aí vocês vão fazer aí do jeito de vocês, tá? E aí, ó, passamos o viés aqui nele todo, tá? Aqui embaixo agora uma barra, tá bom? É, dobrando duas vezes, como eu já falei, né, porque a gente... É, quem não tem overlock vai dobrar duas vezes por conta do acabamento, então, sempre duas vezes. Até o final, prontinho. Gente, ó, vocês tendo a etiqueta, é o momento de colocar, é agora, tá? E aí, ó, depois que passou... Ah, agora a fitinha. A rendinha, aliás, aqui, viu? Vou passar essa, ó, gente. Vocês vão ver como fica linda, ó. Que linda. Não mostra muito porque ela é rosinha, é claro, mas fica um charme, tá? Então, ó. Só passo aqui. Pode ser um, um bico, pode ser qualquer outra coisa aí que vocês tenham. O pomponzinho também fica lindo, viu, gente? Tem uns pomponzinhos também que vende. Eu até tenho pompom aí branco. Eu esqueci, eu deveria ter colocado pomponzinho branco. Tô lembrando agora. Ateliê tem muita coisa, né, gente? E às vezes guardado lá que a gente nem usa. Ó, feito isso, une aqui, ó. Agora é a hora da etiqueta, tá? Pra quem tem etiqueta, a hora é agora, ó. A hora de unir aqui, colocar a etiqueta aqui, tá bom? Só virar a etiquetinha aqui, ó, e passa a costura. Ó, e aí fecha aqui. Fechou. Recorta aqui o excesso, tá? Prontinho. E agora, gente, pra gente colocar na, na, na alcinha, na coelhinha, aqui em cima tem um truquezinho, ó. Ele, se ele ficar assim, ele vai ficar grande aqui e não vai ter como colocar. Então, eu faço o que aqui? Pego essa partezinha, eu dou, ó, 
Vou safar um, um do, do viés, eu dou uma dobra bem fininha, tá? Bem generosa, bem fininha mesmo. E outra mais generosa, outra maiorzinha aqui, ó, tá? Essa outra maiorzinha é um dedo, tá bom? Um dedo. E aí eu sinto aqui que vai ficar um espaço, eu preciso deixar um espaço aqui que é pra poder passar a fita. Então eu tenho certeza que vocês entenderam. Aí eu simplesmente costuro, mas quando eu vou costurar, eu costuro aqui embaixo, ó, gente, tá? Sempre aqui embaixo, mais embaixo e não em cima, porque aqui a gente precisa de um espaçozinho pra passar a fita. Então eu faço isso. É a forma fácil que eu encontrei de colocar esse vestidinho na coelha. É o correto? É, é, é só essa forma que tem? Não, tem várias outras. Mas eu que fiz isso. Dobra o viés, tá? E outra dobra mais generosa. Aqui, ó, de mais ou menos um dedo, tá? E passa a costura aqui. E aí aqui vocês estão vendo que tá ficando um espaçozinho aberto, né? E aí eu faço com o viés. Eu coloco o viés e faço essa dobrinha. E aí, gente, depois, ó, fica bonitinho aqui. O acabamentinho aqui em cima fica bem bonitinho, ó, tá vendo? E aí aqui a gente vai... Vou mostrar pra vocês o grande truque de mestre <risos> pra colocar esse... É, essa fitinha de cetim. Gente, então por aqui é isso, eu vou desligar, a gente vai voltar aqui pra mesa agora, tá? Da máquina eu fiz tudo. Agora vamos voltar pra cá. Bom, pra gente continuar aqui o passo a passo. Não usamos essa, vou descartar ali. Então, gente, aqui, ó... O corpinho agora, vamos desvirar. Se ficar muito aqui, se ficar... Deixa eu colocar mais pra cá. Se ficar muita, com muito excesso aqui, vocês recortam, tá? Mas às vezes nem precisa. Bom, vamos desvirar aqui. Não deixe tão pequeno a abertura, tá? Porque, às vezes, se deixar muito pequena a abertura, fica com um pouco de dificuldade, como eu tô agora, por exemplo. Ó. Mais conselho. Se for preciso, você rasga um pouquinho, né? Eu, pelo jeito aqui, vai ser... Não, vai só sair uma perninha. Vamos tirar outra perninha pra facilitar isso. Olha, gente, corpinho tomando forma aqui. Ó. Olha, gente, as perninhas embutidas, gente. Olha, a gente gravando é assim mesmo. Quer mostrar tudo, às vezes tem passos que demora mais um pouquinho, tá? Mas aí vocês adiantam aí o vídeo. E desculpa que fica longo às vezes, mas não é culpa minha, que eu quero mostrar o passo a passo. Gente, esqueci dos piques, olha, <risos> esqueci dos piques. Lembra que eu falei, mas esqueci de fazer, então vocês fazem, tá? Gente, ó, as perninhas embutidas. Vocês que tanto me perguntam, Dani, fazer perninha embutida, olha só, fizemos uma perninha embutida, tá? Espero que vocês tenham entendido. A perninha você pode posicionar, às vezes não fica tão bom do jeitinho que você quer, mas aí com a prática vocês vão fazendo. Gente, eu vou me adiantar pra começar a encher, tá? Ó, o processo de enchimento não pega com bolinha. Vai pegando aqui, vai posicionando aqui dentro da perninha, tá? Ó, colocando pra lá. Pega assim, ó, só a fibra assim mesmo, tá? Não precisa fazer bola, não. E aí, por essa abertura, vai enchendo... Não precisa muito, aliás, nem vai, né? Porque como aqui é tricolina, então vocês podem, não precisam se preocupar, no caso do tricolina. No caso da pelúcia, do melto, desses outros tecidos aí, aí você já tem que ter um, um controle melhor, mas nada que vocês não ficam craque depois, pra não encher demais. Então, a outra perninha agora...
Ó, vai posicionando lá, arruma com o dedo, tá? Eu gosto de encher com o dedo mesmo, não tenho encheidor, como eu já falei pra vocês, né? Tenho encheidor de bonecas, mas eu não utilizo, eu gosto de encher com a mão mesmo. É como se eu sentisse que fica mais, que fica melhor. Mas óbvio que não é, né? Claro que não. É eu que, eu que acho. Terminou aqui, aqui o, pra, o passo é fechar com pontinhos invisíveis, tá? E aí, vamos aqui pro corpinho. Ó, o corpinho é a mesma coisa. Gente, eu vou abrir um pouquinho, porque eu deixei muito pequenininho. Senão, a gente vai ficar muito tempo aqui enchendo. Vocês também podem fazer isso, faz parte, afinal de contas, é errando que se aprende. Não tem problema nenhum. Então, aqui, ó... Enche a cabecinha. A cabecinha pode encher bastante, viu, gente? Deixa a cabecinha bem bonitinha mesmo, ó. Posiciona aqui, ó. A fibra bem na cabecinha mesmo, ó. Deixa bem cheinha, porque é o que vai dar a beleza na coelhinha, vai ser essa cabecinha bem cheinha, tá? Então, enche aqui bem. Bem cheinha. Porque assim, gente, o tricô, o, os outros tecidos, pelúcia, mel, malha, ele é mais fácil de formar, tá? Mas a, o tricoline, vocês precisam ter um, um cuidado a mais pra poder ela ficar com a beleza dela, tá? Então, é, é fibra mesmo o segredo, ó. Aqui no pescoço, ó, como já tá ficando lindinha, gente, ó, super fofinha, tá? E aqui, ó, isso aqui não tem problema também. Mas diminui bastante essas rugas com o enchimento bem feito, tá? Ó, encheu bastante, acaba tudo, ela acaba fica lisinha, ó. Então, o segredo sempre é encher. A cabecinha feita, enche o corpinho, ó. Agora, os bracinhos dela, ó, recorta pra gente encher também os bracinhos. Sempre deixando essa margem, tá, gente? Pra não correr o risco de romper a costura. Desvira. Como eu falei, né? As pecinhas pequenas no tricoline tem que ter um amorzinho, ó, um cuidadozinho. Aí pode ajudar aqui com a tesoura. Tá, tá. Com outra mesma coisa. Vamos encher. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu coloco esse bracinho, gente. Sem ser embutido. Eu coloco ele com pontinhos, tá? Eu acho bacana ter essa opção também. Do colocar com pontinhos. É, pela, pela facilidade, né? Que é mais fácil. Fa... É, não sei se é mais fácil. Mas, de repente, não é mais fácil. Mas as meninas, às vezes, têm dificuldade de embutir, né? Então, elas preferem colocar com pontinhos. E pra quem tá começando agora também, né? Com pontinhos também. Pode ajudar com a tesoura aqui. Não precisa encher até o final, tá? Deixa um pouquinho.
tô tentando ser rápida, mas é que essa partezinha do braço, o bracinho é estreito, né, e não estica. Ó, feito isso, deixa eu só pegar minha agulha pra eu já fechar essa partezinha do corpo, pra mostrar aqui pra vocês, ó. O que eu vou fazer aqui no corpo é o que vocês vão fazer aqui nas perninhas, tá? Se não der tempo, eu não faço nas perninhas pra não alongar demais, ó. Mas é isso aqui. Simplesmente fechar aqui, ó. Tenta fazer os pontinhos delicados, os melhores pontinhos que você, vocês conseguirem aí, tá? Aqui até pode colocar um pouquinho mais de enchimento pra não ficar murcho. Eu gosto bem cheinho, vocês já perceberam, né? Ó. E aí vai puxando, gente, ó Tá? Vai puxando aqui E vai fechando E aí nesse caso aqui, outra dica que eu vou dar pra vocês Vocês podem não utilizar a linha de pipa, tá? Eu tô utilizando aqui porque já tá na agulha pra ser mais rápido mas aqui no fechamento, se vocês quiserem mais delicado, sabe? Bem delicadinho, aí vocês podem utilizar a linha de costura fininha mesmo. A linha normal que vocês colocam na máquina, ou qualquer linha. Menos a linha de pipa. Porque a linha de pipa, ela é mais grossa, né? Então, ela é um pouco mais grosseiro. Talvez o acabamento não fique tão bom quanto se for com a linha comum, tá bom? Mas não vai ficar mostra, porque vai ter o vestidinho, né? Então, não tem problema também. Mas caso vocês prefiram, vocês podem estar tá fazendo com a outra linha, tá? Então, fechei a lateral e agora, gente, os bracinhos, ó. Eu, fa eu gosto de fazer assim. Eu coloco aqui pra dentro, ó. Só questão de acabamento também, tá? Ó, coloco aqui pra dentro essa, uma part as duas partezinhas, ó. E deixo assim, bonitinho, tá? Só coloco aqui pra não ficar desfiando. E aí, gente, ó, eu já pego aqui e fecho aqui, ó. Um chuliadozinho assim Tá? Ó Fechei aqui E aí eu venho aqui, ó Você estive... vê onde você quer que seja a frente, né? Pode ser assim, por exemplo, tá? E aí o bracinho eu, eu coloco assim Olha só, eu gosto de colocar assim Vocês colocam como quiser Tem a opção até do bracinho pra cima, como eu fiz nessa, tá? Mas aí a posição que determina é vocês Eu coloco assim E aí, gente, aqui, ó Tá? Eu só venho aqui, ó, tá? Bracinho. E começo a dar pontinhos aqui. Vocês podem marcar, se vocês não tiver seguro, vocês podem colocar um alfinete também, tá? Ó, caso vocês prefiram, vocês colocam um alfinete aqui pra segurar, ó, tá? E começa a dar pontinhos aqui. Aí é um pontinho, ó, como é que eu faço? Um pontinho no braço, tá? E um pontinho no corpo, ó. Tá? Um pontinho no braço. E um pontinho no corpo. Espero que vocês estejam entendendo. E aí, gente... Ah, Dani, eu não quero dar pontinho. Eu posso colar? Com certeza, pode colar. Também que colar também fica excelente. Tá? Ó. E um pontinho no corpo. Inclusive, eu vou colocar um colado, o outro colado. Só pra vocês... Verem aqui. Ah, Dana, eu não tenho prática pra costurar, não. Então, eu vou colocar colado. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá bom? Ó, aí um pontinho no braço. Ó. E outro pontinho no corpo. Ó. E com isso, gente, ó, vocês garantem que o braço fica fixo, tá? Firmezinho. Ó, vocês aqui vão se preocupar. O acabamento aí é de vocês. O pontinho aqui, quanto mais delicadinho... Mas ele vai ficar acabado, aí você pode levantar o bracinho e continuar ponteando aqui, ó. E aí, como é esses pontinhos? É um no braço, sempre assim, e um no corpo. Tá bom, ó? Um no braço, ó, e um no corpo. Prontinho. Finaliza aqui. Do retrocesso aqui, retrocesso, já puxei a linha que já soltou, mas já ficou firme, ó, 
Tá vendo? Então, o bracinho já está colocado, ó. Tá bom? E aí, eu vou mostrar com cola também como é que fica. Pra, como é que vocês fazem, se vocês quiserem colar, tá? Então, gente, deixa eu mostrar aqui agora a orelhinha dela. Como é que a gente vai colocar a orelhinha. Vamos desvirar aqui. Esse passo, como eu já falei, é um pouquinho chato, porque a orelhinha é pequena. Tá? Mas vocês conseguem, ó. Vai assim. Pede, faz um, tem, tenta uma ajuda aqui com a tesoura, depois que vocês começam, tá? Começam aqui. Nessa, tá, nessa hora aqui, gente, era bom um desvira boneca, né? Pra desvirar. Mas vocês conseguem, tá? Ó, já começou aqui a minha. E aí, agora ajuda aqui com a tesoura. Minha cola tá esquentando pra eu mostrar pra vocês o outro bracinho com a cola, como é que vocês fazem, tá? É bom, né, gente? Dá duas opções, eu tenho certeza que vocês gostam. Ó. Gente, e aí agora... Como é que a gente faz pra ela ficar durinha? Nada mais, ó, a orelhinha pronta aqui, do que um pedaço de arame. Olha só, tenho certeza que vocês já imaginavam que era isso, né? Um arame que vocês compram aí, material de construção, do fininho. Eu ganhei, tá, gente? Eu cheguei lá na, na loja e falei pro rapaz que tava precisando de um pedacinho, mas só um pedacinho, eu não queria comprar o rolo. E ele não tava vendendo em metro, então ele me deu um pedaço. <risos> e eu consegui, mas vocês conseguem comprar por metro em algum lugar. Se não conseguir, tenta pedir também, faz como eu. Ou pega do varal, sei lá, vocês conseguem aí. Gente, ó. E aí, arredonda ele aqui. Ele é fácil de movimentar, arredonda ele aqui. Vê o tamanho, pega um pouco maior, tá? E aí, ó, coloca aqui dentro da orelhinha, gente, ó. E aí, aqui, depois que vocês colocam, vocês fazem aqui um, um formatozinho nela, ó. Pra ela ficar abertinha a orelha. Com o arame mesmo aqui, vocês vão manuseando aqui dentro. Não tem como eu mostrar aqui, mas vocês, vocês estão entendendo, eu tenho certeza. E aí, aqui, gente, com esse pedacinho de sobra de arame, vocês vão colocar ele pra dentro. Ou cortar, tá? E aí, qualquer coisa, pede ajuda pro marido. Ou, ou pra o filho, alguma coisa assim. Coloca pra dentro, de volta aqui, ou corta essa parte, tá? E, ó, simplesmente, vocês vêm aqui, ó. E posiciona aqui na cabecinha. E aqui, gente, vocês não vão colar, vocês vão costurar, tá bom? Aqui vocês vão costurar. Então, eu vou pegar um aqui pra eu mostrar pra vocês. Deixa eu só desvirar a outra. Aqui pra gente, pra gente colocar as duas. Apesar que eu colocando uma, eu creio que já tá bom, né? Vocês já vão conseguir entender... Eu vou colocar uma e vocês já vão conseguir entender, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, gente, a minha cola quente agora pra eu mostrar só esse passo aqui do braço, tá? Só pegar aqui pra mostrar pra vocês do braço, ó. O outro bracinho aqui. Aí, ó, faz a mesma coisa, tá? Ó. Coloca pra dentro essa partezinha, ó. ó. Pra deixar o acabamentozinho bonito, tá? Isso aqui é só questão de acabamento. Vem com a cola quente, fecha, porque aqui ao invés dos pontinhos a gente utiliza a cola, né? Já que a gente vai utilizar a cola, a gente já facilita em tudo, né? Então, já fecha com a cola também, ó, que fica bonitinho, tá? E vem aqui e faz... Do mesmo jeito que faria se fosse com a costura, tá? Só cola aqui, ó. Passa a cola aqui no bracinho e cola aqui, ó. Gente, e vocês podem ter certeza da segurança que fica, tá? Fica muito seguro, não fica... Não vai arrancar com facilidade, porque a cola quente adere bastante no tecido, tá? E mesmo você, olha só como fica bonitinho também, ó. 
E mesmo vocês colando, vocês podem também dar pontos, tá bom? Vocês podem também dar pontos. Essa minha aqui, eu também fiz costuradinho, ó, tá? Fiz costurado. Com pontinhos também, mas pode ser colado também. E as perninhas, como eu já mostrei, tá bom? Então, gente, aqui as perninhas vai fechar, vai ficar toda bonitinha, ó, vai ficar toda perfeitinha, tá? Porque as perninhas vai estar tá fechadas, os bracinhos vai estar tá bem coladinho, tá? Então, o vestidinho, vamos agora também pro passo do vestidinho. Daqui a pouco eu mostro na orelha. Como que eu faço o vestidinho? Ah, já tá feito, como que eu coloco nele? Eu pego um pedaço de cetim, de fita de cetim desse aqui, ó... Não é muito larga, é a largura que vai caber aqui dentro. É, eu acredito que ela é a tamanho... Ah, 02, tá? Fita de cetim número 02. E aí, aqui mais ou menos, ó, duas vezes esse tanto aqui, ó, vocês medem aqui. Eu vou ver os centímetros aqui que dá pra vocês. Quanto de centímetros de cetim vocês, col vocês colocam, ó. Aproximadamente, porque aí você vai ver se você quer o lacinho maior ou menor. Aqui tem 50 centímetros de cetim. Que aí agora é pra passar aqui dentro, ó. Pra colocar aqui dentro, tá? Então, eu não tenho outra coisa pra passar. Então, eu faço assim, eu pego a agulha. Mas aí, eu tenho certeza que muita gente vai comentar. Dani, passa com tal coisa, passa com um alfinete de segurança e tal, um grampinho. É isso, gente. Mas eu não tenho aqui no momento. Então, olha, eu dou um ponto aqui. E venho com a agulha aqui dentro, ó. Passo a agulha aqui por dentro, com cuidado pra não furar o dedo. A agulha, ó. Às vezes sai no lugar errado, mas a finalidade é que saia lá. Quando ela sai lá no final, eu puxo. Ó, ajeito aqui pra entrar a fita. E puxo a fita e já sai a fita, ajeito, ó. <risos> Olha só. E aí, passo novamente aqui. Passo novamente Com cuidado pra não, não sair no lugar errado, é pra sair lá no final, você vai abrindo aqui, ó. Não pode furar o tecido, tem que ir retinho, ó. E puxou. Passa novamente aqui dentro, ajeita aqui, ó. Olha só. Gente, artesão tem ideia, viu? Oh. Aqui também poderia ser elástico, né? Poderia. <risos> que lindinho, gente, o vestido. E colocamos nela, vamos vesti-la, né? E a calcinha, como eu já falei, ela tem calcinha também, tá? Oh. Mas é a calcinha, o passo a passo, vocês acompanham lá, vocês vão ter o um molde. Tá bom? Vamos vesti-la. E aqui, gente, passa o bracinho e dá um laço aqui, ó. Veja que fácil, gente, ó. E dá um lacinho aqui. E aí, o que acontece? Esse lacinho, além de charmoso, né, ele serve pra tirar a roupinha também, tá? Caso a mamãe ou a criança queira tirar a roupinha, pode, ó. Tira a roupinha e aqui dá um lacinho, somente um lacinho. Aí, além de dar o charme, ainda serve pra retirar a roupinha e colocar novamente. Olha só que charme, gente. Fica o lacinho... E o vestidinho. Então, nossa coelhinha já está tomando forma. E o rostinho dela, gente, eu faço... Eu fiz, aliás, ó. Nessa aqui eu fiz a pinturinha. Eu achei muito charmoso, eu adorei. E eu peço muita opinião pra minha filha, né? Pra Clarinha. E ela também gostou da pintura, tá? Mas, como eu já falei e repito, tem outras formas de fazer. Que é, por exemplo, o bordadinho. Gente, eu, só, eu acho lindo o bordadinho. Não tenho prática muita de fazer bordado, tá? Eu fiz esse aqui, por exemplo, porque é na pelúcia. Aqui é bordado, tá bom? Mas, a, nesse aqui, eu recomendo que seja feita a pinturinha. Eu acho que fica uma graça, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês a pinturinha. Se vocês quiserem fazer o bordado, façam e me mandem fotos. Eu vou adorar ver, tá? Então, aqui, ó, vocês posicionam aqui até um alfinete pra vocês verem mais ou menos... Onde que vocês querem usar o olhinho dela, tá? E o, a boquinha dela, gente, é um triângulozinho. Vocês podem fazer até com lápis, 
pra vocês verem o local que vocês querem. É um triângulozinho, tá? E, e simplesinho de fazer, ó. Tá bom? Um triângulozinho. E faz um, um retinho assim. E um sorrisinho dela, ó. Faz um sorrisinho dela. Se vocês achar que aqui essa posição não tá legal, precisa mais pra cima um pouquinho, aí vocês fazem é no olhômetro mesmo. Aí aqui o ideal é que seja com a caneta fantasminha, porque aí vocês apagam depois, tá bom? Eu fiz aqui com lápis só pra gente ter uma ideia aqui, tá? E a, os olhinhos uma, com a tinta de tecido comum, tá? Aí o blanchezinho pode ser com o pincel e a tinta rosa bebê, faz o blanchezinho dela, tá bom? Então aqui, ó. Vocês tiram o alfinete, que vocês já viram mais ou menos onde é que vai ser a boquinha dela, tá? E aí, com a caneta micron, eu fiz com a caneta micron, tá? O, o rostinho, o, o narizinho, ó. E aí, aqui faz o, o sorrisinho, ó. Tá? E aí, aqui depois que ficou de lápis, você, se for a caneta fantasminha, apaga com calor. E se for o lápis com uma borracha, apaga, tá? Então, aí fica assim, ó. E o olhinho você faz assim, aqui um pontinho com a caneta micron e depois com a tinta de tecido, tá bom? E, gente, o que eu fiz aqui no narizinho dela, que ficou muito charmosinho, foi com uma pontinha ou de uma agulha ou até a pontinha do, do pinta bolinha bem pequenininho mesmo, ó, vocês fazem pinta aqui dentro. Então, aqui, essa, essa partezinha da pintura é só delicadamente, vocês, vai com, vocês vão com a pontinha de algum objeto que vocês tenham aí, bem delicadinho, tá? E vai passando aqui, ó. Vê como vai ficando um charmezinho, ele pintadinho, tá bom? E aí, quando é nos cantinhos assim, vocês passam com cuidado, ó. Vocês podem passar até com, com a, o, o alfinetezinho, ó. Tá? Bem delicadinho aqui. Nada de pressa, tá? Faz com cuidado pra ficar delicadinho. Tá bom? Ó. E aí... Finalizou. Prontinho. E aí, no olhinho, a tinta marrom... Olhinho com pinta bolinha ou fundo de um, de um pincel, qualquer coisa, tá, gente? Isso aí não precisa ser pinta bolinha, ó. Vem aqui e faz o olhinho dela. Tá? Ó. E aí, o tamanho, gente, do olhinho, esses detalhezinhos, é, é, é no olhômetro mesmo. É vocês que vão determinar aí. Tá bom? Ó, o olhinho dela. E aí, é vocês que vão determinarem é, a questão do tamanho. Tem gente que gosta do olhinho maior, outros gostam do olhinho menor, tá? E aqui, gente, ó, no olhinho também, eu gosto de... Eu fiz aqui na minha um cíliozinhos assim, ó, Tá? Aqui, aqui embaixo também do olhinho, ó, pode passar alguma coisinha assim. Olha só como fica bonitinho, tá? E a tinta ou rosinha ou branquinha, pra vocês darem um piquezinho também, ó. Que pode ser até com a pontinha do alfinete, tá? Ó, aqui dentro do olhinho, ó, espera secar e dá um pontinho de luz aqui dentro. Pode ser com a, com a rosa mesmo, tá? Ou branco, ó. Que lindinho que fica, dá dois pontinhos aqui, tá? É bom esperar secar, eu como eu já tô fazendo logo aqui pra vocês, eu não tô esperando secar, mas é importante, tá? E aí também eu gosto de dar até dois pontinhos aqui, gente, ó, aqui no, 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 no ponto, na boquinha dela, aqui embaixo também. Eu acho que fica muito bonitinho, dois pontinhos assim, tá? Enfeito o rostinho. Tá e, gente, é isso, né, do rostinho rostinho pronto. Ela tem um laço também, eu deveria ter mostrado. É, não precisa mostrar o laço, porque vocês têm passo a passo de laço aí bastante no... já, né, gente? Já tem um só de laço. Então, vocês aprendem lá um só de laço, tá bom? 
que eu tenho um vídeo aí só de laço. Mas eu só vou mostrar pra vocês aqui como é o laçozinho que a gente coloca nele. É um retângulo. Ó, um retângulo de tecido, tá? Eu vou passar das medidas aqui. É, esse tamanho aqui tá ótimo. Ó. Então, um retângulozinho de 11 centímetros por 8, tá? 11 por 8. E aí, ó, vocês só fazem assim. Eu vou passar aqui rapidamente pra gente colocar na cabeça dela, tá? Só costura em volta, tá, gente? Do retângulo. Eu uso esse laço praticamente pra tudo. É um lacinho de tecido fácil de fazer, tá? Fácil de fazer e que combina com a peça, né? Porque você coloca o mesmo tecido da peça. Então, fica, fica lindo. Então, aqui, ó, só recorta e abre aqui. Gente, agora, primeiro passo é colocar a orelhinha, porque agora, por exemplo, eu fiz o rostinho dela... Então, tá molhadinho ali o rostinho ainda, a não ser que você seque com secador. Do contrário, o ideal é que você coloque a orelha antes e deixe a pinturinha por último, tá? Porque senão pode acontecer acidente de fazer um borrão aí na, na orelhinha dela, tá? Na o rostinho dela, com a orelhinha, eu quero dizer. Então, aqui, ó, costura ao meio, né? E... Faz o lacinho aqui, ó. Só que fofinho. E um lacinho, gente, faz toda a diferença. Vocês podem usar lacinho pra colocar aqui na roupinha também, tá? Mas eu prefiro colocar... Coloquei os meus aqui na cabecinha. Olha que lindo que fica, tá? Coloca acabamento no lacinho. Vocês podem colocar com a fita de cetim, tá? Tudo, tudo com acabamento. Tudo que vocês for fazer. Se preocupe muito com acabamento, que é o que eu bato sempre na tecla aí pra vocês. Se preocupe com acabamento, porque é de extrema importância. Não, nunca façam nada com pressa, tá? Sempre se preocupando com o acabamento. Aqui no vídeo eu tô fazendo com pressa, porque realmente não ficar um vídeo imenso de longo. Mas vocês aí vão fazer tudo com calma, tá? Ó, o lacinho ficou muito mais lindo com o acabamento, tá? E aqui, gente, a orelhinha, né? A partezinha da orelhinha. Minha orelhinha, meu aramezinho que saiu aqui de dentro, como eu já falei pra vocês, ó. Vai estar tá com, com a orelhinha aqui, o aramezinho aqui dentro. E aqui, vocês vão abrir o arame, pra que ele tenha uma, uma, um movimento aqui, tá? Ó. Tá? Então, vai movimentar aqui. Vai colocar essa partezinha do arame pra dentro, tá? De volta pra dentro, pra não ficar visível. Ou vai cortar com um alicate. Deixa eu ver se meu alicate tá aqui, que eu já corto. Nossa, meu alicate não tá aqui Mas olha só, vai colocar pra dentro aqui mesmo do tecido, ó Vocês não precisam nem ter alicate Vocês podem colocar aqui mesmo pra dentro, ó tá? Prontinho, consegui Coloquei pra dentro E aqui vocês vão fechar, pegar aqui, ó Tá? E aí assim, gente Essa forma é só uma das que tem pra fazer Tá? E outra forma também, gente, tá? Que eu quero mostrar também pra vocês Que eu particularmente achei lindo E tem como vocês deixarem É sem nada, sem o arame, tá? E vocês só colarem aqui, ó E deixar a orelhinha caidinha, normal, tá bom? Sem o arame Fica linda também Aí posiciona uma de um lado, outra de outro E o lacinho no meio Gente, fica uma graça, tá? Mas eu vou mostrar como é que vocês colocam Caso vocês queiram colocar o arame Ó, aí vocês pegam aqui, tá? Já fecha aqui, ó, um pontinho aqui, já dá um, 
uma fechadinha aqui para dar um acabamentozinho. Ó. E vem aqui, ó. E costura na cabeça. Aí o para que que vai servir? Para que que eu me preocupei com esse, ó, um ponto na orelha, mais uma vez a mesma coisa do braço, um ponto na orelha, um ponto na cabeça, tá? Um ponto na orelha, um ponto na cabecinha. Por que, que eu me preocupei em fazer o laço? Ó, já tá firme, eu já tô sem, já não tô mais segurando. Então, gente, é isso que eu falo pra você. Ó, gente, vai borrar meu olhinho, porque eu pintei primeiro, né? Acontece, tá, gente? Mas é mostrando aqui pra vocês não fazerem aí, então tá tudo certo. Ó, um ponto na orelha, um ponto na cabeça e continua aqui, ó. Tá bom? Ó, não vai ficando feio, não, o acabamento vai ficando bonitinho. Por que vai ficando bonitinho? Porque você vai fazendo um ponto lá e um ponto cá, então vai unindo aqui, tá certo? Acho que eu já borrei aqui. E aí, gente, ó, segurou aqui, pronto, ó, vê que a orelhinha já tá firme lá, tá vendo, ó? E aí, depois vocês fazem o um retrocesso, aqui o, o acabamentozinho, né, finaliza. E as duas vão ficarem assim, né, vai ficar as duas assim que vocês vão colocar, tá? E vai finalizar pra, se ficar alguma coisinha aqui não, que vocês não gostaram, ó, vai colocar o lacinho em cima aqui. Tá bom? Então, gente, olha, é o que eu fiz nessa, tá? É a mesma coisa, já mostrei tudo pra vocês, ó. Não tem segredo nem diferença, olha. Aqui foi feito, os, feito com os pontinhos, aqui na frente eu colei o lacinho, que é o que você vai fazer naquela, que eu já mostrei, tá bom? E está finalizada, gente. Coloca a calcinha nela também, como eu falei pra vocês, tá? Que tem, vai ter o um molde disponível, certo? E vocês também, gente, lembrando que podem estar tá fazendo é, nessa pelúcia, tá? Ou em qualquer outro tecido. E o rostinho, ao invés de pintar, vocês bordam, tá bom? Tem essa opção também. Ah, Dani, não gostei da pintura, né? Como eu fiz nessa aqui. Prefiro bordadinho. Faz em outro tecido que este... Até nesse mesmo. No tricoline também não tem problema, não. Que faça o bordado, tá? Eu que não sou muito prática, eu confesso que não sou muito prática em, em bordado, não. Então, eu prefiro no tricoline fazer a pinturinha, tá bom? Gente, é isso, tá? Espero demais que vocês tenham gostado da nossa coelhinha. Espero que vocês façam aí, tá? É, e os modos vai estar disponível, como eu já falei, no direct do Instagram. Gente, no direct é nas mensagens lá do Instagram. Vocês adicionam lá, é, me seguem lá no Instagram, né? Arroba Mimos da Clarinha. E me mandam uma mensagem. Oi, Dani, eu quero o molde da coelhinha, quero o molde da boneca, quero o molde tal. De todos os vídeos aqui do YouTube tem os modos disponíveis lá no direct do meu Instagram, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo grande pra vocês.